。昨晚很晚睡啊，本来想今天早点起床出发的，但是起晚了。穿上拖鞋，看一下外面这个废弃的房子啊。睡在这里倒是挺不错的，但是昨晚有点害怕呀。这里这么多的废弃房子，晚上住在这里有点恐怖了。好了，收东西吧，今天正式的开始戈壁滩沙漠之行了。这几天啊，我一定要把自己的作息时间啊重新给它调整一下，每天不能起床的太晚，因为在路上呢，如果你每天剪视频起的比较晚，那就起不了多少路，那么那么多里的无人区啊就骑不出去，所以啊，只能断更了，然后多起点路，把这一个路呢全部给先骑出去。先去前面吃碗面，再出发。货车今天也是挺多的。刚刚除了洗过了，但是没有这个自来水，比较奢侈。今天中午吃一份排骨面。好久没吃了，吃了就出发了，时候也不早了。今天这个路啊比较窄，货车比较的多，所以也是一种考验。这边戈壁上面野景非常严重啊，雪白雪白的，就像是刚刚下完雪一样的。看到这里路过这么多的货车，我估计前面就是一个大型的煤矿厂，因为马路边上散落着很多的煤块啊，还有就是一些拉货的，但是这里啊，确实。很荒凉啊，因为没有水的地方就这样子这里啊，是一个没有树、啊、没有一根草的戈壁滩无人区。马路上有很多的货车，都是当地挖煤的。因为在这个茫茫大戈壁，煤矿资源还是非常的丰富的。这一路骑过来十几公里了，也没有人家的。因为这里啊没有饮用水，其实新疆有很多很多的地方都是没人居住的，特别是在甘肃的附近，还有是青海的附近，还有是一些比较偏远的地方，不太适合人类居住啊。所以新疆这边常住人口还是相对比较少的，虽然说土地啊非常的广袤。但是人确实少，很好奇，在这个戈壁滩上面，高空俯瞰是什么感受？我现在飞起无人机啊，带大家领略一下这茫茫大戈壁。
，有一段下坡路，很爽，吹着风，很凉快。飞上无人机，翱翔天空啊！太隔壁啊，非常非常广袤，荒凉的看一下这边的土质，这些土啊、石头啊、沙子啊，从地下面挖上来的，然后呢，就变成了白色的了。但是那边没有挖的地方，全部都是黑色的，说明它地底下面这个野解啊，是非常严重的。这里挖了一条鞠沟，你看，像是下完雪一样的。这边的气候要是刮大风，真的很恐怖的，可以把地上面的石头都吹起来。去年我就深有体会啊，遇到过大风，很恐怖的，真的是。像在这种戈壁滩上面，当地人会说“风吹石头跑”，这句话还是非常非常有道理的。出来了，在无人区，水是最重要的。我这个自行车，刚刚差点把这个菜也掉了，我把它整理一下，稍微紧一些，自拍感。这个鸡蛋已经碎了一个了，总共是十二个，这里还剩下十一个了，只剩下。已经下山了，晚上不能再骑了。这边晚上骑自行车很危险，就露营到这里吧雪白的，晚上这里只要不刮大风就没事啊，就还把它刮风，没找到废弃的房子。看一下有没有碎，今天把它吃了吧。啊，有一点碎了，没事，待会儿就把它炒了。晚上炒着菜。
到米饭，米饭给它泡起来。咕嘟姐今天肚子挺饿的，今天的月亮非常的圆，也是中秋节。我爷在这里祝大家节日快乐！天黑了，可以啊，在这里赏月倒挺不错的。大戈壁无人区，先啃个馕。嗯，这馕吃起来挺酥快的。柴火炉，米饭，米饭得多泡一下。看一下货车有多少，白天晚上不停的拉，这个煤啊，还有一些柴品。先煮米饭吧，这里啊，手机信号很差很差呀，我担心晚上没法剪视频了。把这个鸡蛋吃了吧，不方便携带。这个米饭啊，一定要用这个小火炖才行，还行吗？有一点点碎了，一个，两个。这个鸡蛋发烫了，晒的已经，幸亏没有晒坏就行。这里是五个，六个最起码要的，差不多了。切个洋葱准备一下。晚上变冷了，这里。太老，好了嫩一些，先给它拿出来。这么多，六个鸡蛋，够我吃了，够我吃了。和这个洋葱必须要分开炒。洋葱的香味已经出来了，然后放入鸡蛋就行了。这鸡蛋炒的好香啊！炒鸡蛋一定要用那个煎鸡蛋哦，一定要大火煎鸡蛋，然后放调料，来点酱油。这个酱油买了好久了，不会坏了的。啤酒，可以去一点心啊。把
这个雾霾给它洗一下。这个米饭，这米饭应该挺不错的，因为泡的挺久的。嗯，这个米饭稍微有点带水的，煮的不是那么好。开饭了，开饭了，鸡蛋。嗯。这鸡，这鸡蛋很香。六个鸡蛋，今天的能量应该能补回来。今天睡在这个野外啊，感觉一点都不害怕了。这戈壁山什么都没有，但是如果刮风的话，还是挺害怕的。这鸡蛋还是不错的，炒的很香马上就十二点钟了，今天我不想熬夜了，我要早点睡觉。然后呢，把这个手机的闹钟啊给它调起来。明天九点钟左右一定要起床，因为接下来差不多还有七百公里左右啊，我一天要骑一百公里才能骑得出去。如果一天只骑五十公里的话，我骑不出去了，至少要半个月了，所以说要抓紧时间，不能因为解释频，然后耽误了行程，然后没有食物被困在乌龙区，那就比较的麻烦了，只能权衡利弊吧，改变自己的作息时间。明天会经过一个加油站，也是最后一个能买到水的地方，我要把所有的水啊买足了。顺便呢，把地啊全部给它充满。过了那个加油站以后呢，车辆可能会少一些吧。接下来的路啊会比较的困难，希望祝我好运啊！今年这个中秋过得还是比较有意义的，一个人在新疆的戈壁滩过的夜，没有找到合适的露营地，只能将就一个晚上了。好了，我也该把手机调成闹钟，明天一大早继续。出发，晚安了，朋友们。